എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമസ്കാരം സ്റ്റഡി ആൻഡ് ലേൺ വിത്ത് മെയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ സെവനിലെ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ പോർഷൻസാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് പഠിക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മോഡിഫൈഡ് മെൻഡേലിയൻ റേഷ്യോസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം മെൻഡലിൻ്റെ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ഏകസങ്കര അനുപാതം ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ റേഷ്യോസിലെ മോഡിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം This phenomenon was observed by Carl Korens. Carl Korens എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ ഫിനോമിനൻ ആദ്യമായി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ ഇൻ വെച്ച് ദ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലീൽ കെ നോട്ട് സപ്രസ് ഓർ മാസ്ക് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ റെസീവ് അല്ലീൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതായത് ഇവിടെ ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ പ്രകട ഗുണത്തിന് ഗുപ്ത ഗുണത്തെ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡോമിനൻസിനെ നമ്മൾ മറ്റ് പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബ്ലെൻഡിങ് ഡോമിനൻസ് പാർഷ്യൽ ഡോമിനൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഫ്ലവർ കളർ ഇൻ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് മീരാബ്ലസ് ജലപ്പ മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ നാല് മണി ചെടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായി എല്ലാവരും ഈ ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ പാരൻ്റൽ പ്ലാൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതൃസസ്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഫ്ലവർ കളറാണ് അപ്പോൾ ഒരു റെഡ് ഫ്ലവറും വൈറ്റ് ഫ്ലവറും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുവാണ് ഇനി ഇവിടെ റെഡും വൈറ്റും ആണ് ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജീനോട്ടിപ്പിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ഫീനോ ടൈപ്പും ജീനോ ടൈപ്പും എന്താണെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എ ക്യാരക്ടറാണ് ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡും വൈറ്റും ഫീനോ ടൈപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു റെഡിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വൈറ്റിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പാണ് സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ജോഡി ഘടകങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് തവണ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആറും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ എഴുതുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഗ്യാമീറ്റ് ഫോർമേഷനാണ് ബീജകോശങ്ങൾ ബീജകോശങ്ങൾ അഥവാ ഗ്യാമീൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഘടകങ്ങൾ അകലും എന്നിട്ട് ഓരോ ബീജകോശങ്ങളിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാമീൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഒരു ബീജകോശത്തിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ ആർ അടുത്ത ബീജകോശത്തിലേക്ക് പോകും രണ്ടും ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു തവണ മാത്രം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്യാമീൻസും കൂടെ ഇനി യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ ഒന്നാം തലമുറയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ എന്ന ജീനോ ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെൻ്റലിൻ്റെ റേഷ്യോസ് വെച്ച് പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻ ക്യാ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആറും ഒരു സ്മോൾ ആറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേതാണ് ഡോമിനൻ്റ് ആ ഡോമിനൻ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡോമിനൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു മെൻ്റൽസ് റേഷ്യോസ് ഇവിടെ ശരിക്കും റെഡ് ഫ്ലവർ ആണ് ആകേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ പകരം പിങ്ക് കളേഡ് ഫ്ലവർ ആണ് എഫ് വൺ തലമുറയിൽ
ഇനി ഈ എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡിനെ സെൽഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ടു ജനറേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തതിൻ്റെ പാരൻ്റൽ പ്ലാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ അവിടെ നിന്ന് ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ ഗ്യാമീറ്റ്സ് തമ്മിൽ യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ വൺ റെഡ് ഈസ് ടു ടു പിങ്ക് ഈസ് ടു വൺ വൈറ്റ് എന്ന റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോയും ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോയും ഒന്നാണ് ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ വൺ റെഡ് ഈസ് ടു ടു പിങ്ക് ഈസ് ടു വൺ വൈറ്റ് ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് വൺ ഇസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലവർ കളർ ഇൻ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് പ്ലാന്റ് മിരാബ്ലസ് ജലപ്പ ഇത് കൂടാതെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഫ്ലവർ കളർ ഇൻ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ മറ്റൊരു ചെടിയാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അതും ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആൻഡ് ഇർഹിനം അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോ ഡോമിനൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കോ ഡോമിനൻസ് ഇസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലീൽസ് ഡോമിനൻറ്റ് ആൻഡ് റെസസീവ് ഓഫ് എ പെയർ ലാക്ക് ദെയർ ഡോമിനൻറ്റ് റെസസീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബോത്ത് ഹാവ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് ദെൻ സെൽസ് ഈക്വലി ഇൻ ദ ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഇവിടെ വെൻ ബോത്ത് ദ അല്ലീൽസ് ആർ ഡോമിനൻറ്റ് ദേ ആർ ഈക്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ദ കളേഴ്സ് ദേ ഡു നോട്ട് ബ്ലെൻഡ് ടുഗെദർ ബട്ട് ആർ സീൻ ഈക്വലി ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കോട്ട് കളർ ഇൻ കാറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ഇൻ ടു വൈറ്റ് കോട്ട് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്കിന്നിൻ്റെ കളറിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് കോട്ട് കളറുള്ള കാറ്റിലിനെയും വൈറ്റ് കോട്ട് കളറുള്ള കാറ്റിൽസിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡായിട്ട് കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരു പുതിയൊരു കളറാണ് റോൺ എന്ന കളറാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡും വൈറ്റും ഈക്വലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റോൺ എന്ന പുതിയൊരു കളറാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസുമായി കോ ഡോമിനൻസിന് സാമ്യമുള്ളത് പോലെ തോന്നും എന്നാൽ ഇവിടെ റെഡിൻ്റെയും വൈറ്റിൻ്റെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കളറിന് പകരമായി റെഡിൻ്റെയും വൈറ്റ് ഹെയേഴ്സിൻ്റെയും മിക്സായ റോൺ എന്ന കളറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ റെഡും വൈറ്റും ഈക്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എഫ് ടു ജനറേഷനിൽ എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡിനെ സെൽഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ വൺ റെഡ് ഈസ് ടു ടു റോൺ ഈസ് ടു വൺ വൈറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം കോ ഡോമിനൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് വൺ ഇസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക കോട്ട് കളർ ഇൻ കാറ്റിൽ അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ടൈപ്പും കോ ഡോമിനൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ജീൻ ഇൻ്ററാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് വാട്ട് ഇസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ജീൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഇൻ വിച്ച് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജീൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ടു ജീൻസ് ആർ സിമിലർ ഇൻ ദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇഫക്റ്റ് ബട്ട് ബോത്ത് ആർ നെസസറി ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അനദർ ക്യാരക്ടർ ഇത് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഫ്ലവർ കളർ ഇൻ സ്വീറ്റ് പി സ്വീറ്റ് പിയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ലത്തൈറസ് ഒഡറേറ്റസ് ഫാമിലി ഫാബേസി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരൻ്റൽ പ്ലാൻസ് ഇവിടെയും ഫ്ലവർ കളറിനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീനോ ടൈപ്പാണ് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പാരൻറ്റിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പാണ് ക്യാപിറ്റൽ സി ക്യാപിറ്റൽ സി സ്മോൾ പി സ്മോൾ പി ഇൻറ്റു സ്മോൾ സി സ്മോൾ സി ക്യാപിറ്റൽ പി ക്യാപിറ്റൽ പി ഇത് രണ്ടും വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഫീനോ ടൈപ്പ് വൈറ്റാണ് രണ്ട് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സുള്ള പാരൻസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ
C vannal white color agum, P vannalum white color agum. That is the individual effect similar aana. Capital C vannal white color flowers ne produce him. Capital P vannal white color flowers ne produce him. Inni capital C M, capital P M, orimichu varimbol purple colored flowers aana produce him. This phenomenon is complementary gene interaction in the same This F1 hybrid is self F2 generation. So, we the purple colored flowers in Tamil cross. Capital C, small c, capital P, small p into capital C, small c, capital P, small p. That is the gamete. Gametes in Render side represent the term. Gametes Tamil unite. Now, we box like this. Capital C, capital C, capital P, capital P. Now, we have to say that capital C and capital P are going to be able to These factors interact purple color. Produce. Capital C and capital P are going to Flower color purple aguno. Adu under e flower purple I marno. In the other boxes radhika capital C, capital C, capital P, small p. Pivada windum capital C and capital P another under flower color purple I mari. In the other dile capital C, small c, capital P, capital P. Ividem capital C M P M Urimich another under flower color windum purple an Adatha Sradhika capital C small c capital p small p veendum capital c and p orumichu vannadond flower color purple aanu ini adutha second row il nikku sradhikka capital c capital c capital p small p veendum capital c and p um orumichu vannadond flower color purple aayi ini adutha nokku capital c capital c small p small p ivada capital c ottikkana vannirikkene P is the recessive character. Then, capital C is the flower color white. Then, capital C is small c, capital P is small p. Then, random is the purple colored flower. Then, capital C is small c, small p is small p. Then, capital C is the flower color white. Add capital C, small c, capital P, capital P, C M B M capital C, Urimicha Vana the under purple colored flowers. Add the capital C, capital P, Urimicha Vana the under, Vindam flower color, purple ana. Add the dile, small c, small c, capital P, capital P. Up Ivada P ana, Vanirikina, other under flower color, white. Add the small c, small c, capital P, capital P. Vindam white colored flowers. Add the purple colored flowers, add the moon and the white colored flowers. Produce in the angane e complementary gene interaction le, 9 purple is to 7 white and the ratio on a kitten. Panamula evade purple color name the naked another under dominant genes aya capital C and capital P on the manslaka. Other up in the exam point of view will. Complementary gene interaction ratio 9 is to 7 and an ortho ekia. That is the example of flower color in sweet pea. In the next we will epistasis. Epistasis is the phenomenon in which one gene masks the expression of another gene. One is the expression of another gene. That is epistasis. This inhibitory genes in the body parayuno. Karanam Uri gene maturi gene in a veda inhibitana chayanada. The one which get expressed pragadamaguna gene in a epistatic gene and nana varayanada. The one which get suppressed maranirikina gene in a hypostatic gene and nana parayanada. Epistasis and under the arthilunda dominant epistasis under recessive epistasis under. Namaka dominant epistasis in the Manslaka. Here, the dominant gene will suppress the expression of the recessive gene. 
ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്രൂട്ട് കളർ ഇൻ സമ്മർ സ്ക്വാഷ് സമ്മർ സ്ക്വാഷ് കുക്കർബിറ്റീസിയ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഇവിടെ പാരൻറ്റൽ പ്ലാൻസ് ആയിട്ട് വൈറ്റ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയോ യെല്ലോ ഫ്രൂട്ടിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എഫ് വൺ ഉണ്ടാവുന്നു എഫ് വണ്ണിൽ വൈറ്റ് കളേഡ് ഫ്രൂട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറ്റ് യെല്ലോ ഇതൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് കളർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ജി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യുവും ക്യാപിറ്റൽ ജിയും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്രൂട്ട് കളർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എല്ലാം റെസസീവ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ജി സ്മോൾ ജി ആണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് കളർ പുതിയൊരു കളറാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രീൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ജി എ ന്യൂ കളർ ഈസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രീൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രൂട്ട് കളർ ബാക്കി ജീൻ പ്രസൻ്റ് ആയാലും ആബ്സെൻ്റ് ആയാലും ഫ്രൂട്ട് കളർ എപ്പോഴും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെ എഫ് ടു ജനറേഷനിൽ ലഭിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ട്വൽവ് വൈറ്റ് ഈസ് ടു ത്രീ യെല്ലോ ഈസ് ടു വൺ ഗ്രീൻ എന്ന റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എപ്പിസ്റ്റാസിൻ്റെ ഡോമിനൻ്റ് എപ്പിസ്റ്റാസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്രൂട്ട് കളർ ഇൻ സമ്മർ സ്ക്വാഷ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ട്വൽവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പോളിജീനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോളി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മെനി എന്നാണ് അപ്പോൾ പോളിജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി ജീൻസ് ഹിയർ ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ മെനി ജീൻസ് ഈച്ച് ട്രീറ്റ് ഇസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ദ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മെനി ജീൻസ് ഓർ ദ പോളി ജീൻസ് ഫീനോട്ടിപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഗുണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ജീനുകളാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് സ്കിൻ കളർ ഇൻ മാൻ കേണൽ കളർ ഇൻ വീറ്റ് ഇയർ സൈസ് ഇൻ കോൺ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ പോർഷൻസ് ഈ മുടിയുള്ള ബാക്കി പോർഷൻസായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും ഇത്രയും പോർഷൻസ് പഠിക്കുക താങ്ക്